陈延熙底裤被扒光，饱受折磨被拉黑。吴君如的话再次应验了。近日，娱乐圈在线离婚潮，据知情人士透露，演员陈延熙与陈晓的婚姻生活已经岌岌可危，两人半年多未同居，形同陌路。故事还得从一场热搜说起。某天清晨，狗仔直播突然爆料。指名道姓地说，陈晓和陈妍希的婚姻早在去年年底就破裂了。消息一出，网友们瞬间炸锅，纷纷表示不敢相信眼前的事实。然而，随着时间的推移，双方依然保持沉默，既不肯定，也不否认，反而让这场婚变传闻愈演愈烈。部分网友相信了这个爆料，开始在陈晓、陈妍希的社交平台上寻找蛛丝马迹。结果发现，两人的确已经删除了彼此的合照，连陈妍希最近为新剧宣传时说的“恢复单身，没有爱的婚姻不要”这句话，也被解读为婚变的隐晦暗示。就在大家纷纷猜测两人是否真的婚变时，有网友扒出陈妍希在婚变传闻的三天前还带着婚戒录制综艺节目，而陈晓早已摘掉婚戒。这样一来。似乎婚变的传闻不再是空穴来风。说到这里，不得不提到陈晓的离家出走的行为。知名娱记爆料，早在去年十二月，陈晓就提出离婚，并且离家出走，甚至拉黑了陈妍希的电话。陈妍希只能通过第三方才能联系到陈晓，而陈晓则被拍到在外面喝得烂醉，不愿回家，似乎在逃避婚变的现实。网友们扒出陈小早就是离家出走的惯犯。早年间，他在接受采访时就透露过，自己初中时曾多次离家出走，还曾因为与前任吵架闹分手，跑回老家一个半月的时间与外界失去联系。看来，陈晓对于冷暴力这一套早已驾轻就熟。相较于陈晓的冷处理，陈妍希显得更加无奈。他曾在某档恋爱综艺节目中谈到过恋人之间吵架的问题。他认为，两个人之间最可怕的不是吵架，而是一方选择无视、冷漠对待。这样的冷暴力手段让他陷入无助，才是最可怕的。在节目中，陈妍希还分享了很多恋爱心得。他表示，如果一个男生自己有问题，还反过来指责女生，让女生觉得是自己的问题时，就应该赶紧跑。然而，现在的他却在婚变风波中选择了沉默，没有借机撇清关系。曾经的陈晓和陈妍希是多少人心目中的模范夫妻。当初陈晓主动去参加陈妍希的生日聚会，两人甜蜜的互动让人羡慕不已。然而，随着时间的推移，两人的关系似乎发生了微妙的变化。有知情人爆料。陈妍希和陈晓已经有半年多没有公开同框了。去年生日时，陈妍希在微博发了照片，但陈晓没有与她公开互动。陈妍希还在节目中吐槽过陈晓，结婚前陈晓总是去她的剧组探班，还送礼物，但结婚后就再也没收到过礼物。不仅如此，网友们还发现，陈晓婚后的工作量极大，七年时间拍了二十一部作品。主演的有十六部，几乎大部分时间都在剧组度过。与之相比，陈妍希的工作量显得少了很多。两人婚前婚后的表现截然不同。甜蜜期的陈晓总是主动索吻，但在冷战期，陈晓对陈妍希的不耐烦和冷漠显而易见。面对陈晓的冷暴力，陈妍希并没有轻易放弃这段婚姻。她曾试图通过各种方式来挽回两人的感情。陈妍希在某恋爱综艺节目中分享的恋爱心得，或许不仅是对观众的建议，更是他自己的内心独白。他曾表示，如果两个人有问题，最好的解决方式是面对面沟通，而不是逃避。他用自己的方式努力维系着这段婚姻，希望能找到一个契机，让两人重回甜蜜。就在大家纷纷为这段婚姻揪心时，狗仔们继续深挖。曝光了更多细节。根据狗仔的爆料，陈晓在提出离婚的同时，明确表示愿意净身出户，但从未说明离婚的具体原因。这种态度让人不禁猜测，陈晓对这段婚姻到底有多失望。
，狗仔还透露，陈晓和陈妍希的联系只能通过工作人员和共同朋友，这无疑表明两人的关系已经降至冰点。更有甚者，狗仔拍到陈妍希独自带儿子去上课，陈晓则未曾现身。陈妍希的憔悴状态也被狗仔捕捉到，令人心疼，令人唏嘘的是。陈晓在剧组拍戏时，大多数时候状态良好，只有一次被拍到喝酒后愁眉苦脸的躲进房车。每年陈妍希生日，陈晓都会在微博公开送祝福，但从去年开始，这一惯例也被打破。同样的，今年陈晓生日时，陈妍希也未在微博上送祝福，特地绕过了这个日子。回想当初。两人的婚礼上充满了浪漫与甜蜜。陈晓和陈妍希在婚礼上深情相拥，含情脉脉的对视，曾让无数人感动。然而，婚后的种种问题让这段曾经的美好蒙上了阴影。婚礼上那个感人至深的头纱吻，如今看起来更像是讽刺。两人从甜蜜走向冷淡，原本以为找到了真爱，却未能逃过现实的考验。陈妍希婚后不断被爆出私生活不检点的黑料，尽管很多都是无稽之谈，但依然对两人的关系造成了影响。陈妍希在婚后不久便陷入了绯闻的漩涡，从台湾艺人倪安东的婚内出轨传闻，到与男艺人文章的戏间调情，陈妍希的形象受到了极大冲击。尽管很多绯闻最终被证实是误会。但陈妍希的女神人设也因此受到质疑，这些负面新闻不仅影响了她的事业，更让她在婚姻中背负了沉重的压力。在公众面前，她依然保持着优雅和坚强，但私底下的她或许一直在默默承受这些流言蜚语带来的痛苦。与陈妍希的主动应对不同，陈晓选择了冷暴力的方式。冷暴力不仅让对方感到被忽视。更是一种精神上的折磨。陈妍希曾在节目中谈到，最可怕的不是吵架，而是对方的冷漠无视。这种冷暴力让他陷入了无助的境地，也让这段婚姻走向了不可逆转的破裂。回溯陈妍希的过往，他从进入娱乐圈起便一直难逃绯闻的困扰。二零零五年刚从留学归来，便有传闻指她是集邮女。与多名男艺人曾传出绯闻，其中最为人熟知的，莫过于他与周渝民、古天乐的绯闻了。二零零八年，陈妍希与周渝民拍摄吻戏时太过投入，被观众投诉影响不良，更有网友直指他是小三，介入了大 S 和周渝民的感情。与文章也曾有过亲密接触的绯闻流传，当时文章已婚。但二人在片场却难掩亲密，文章更是在李连杰面前毫无顾忌地摸向陈妍希的臀部。这些绯闻虽然都被陈妍希否认，但他的好友吴君如却在节目中公开炮轰他。陈妍希看着保守，私下玩得可开了，喜欢穿能一眼看到型号的紧身衣，两人的友谊由此渐行渐远，彼此疏远。吴君如当年的这番评论。如今看来也算是一语成谶，可实际上，陈妍希并不是婚内出轨，只不过长得好看了点，追的人多了点，选择范围大了点，谈恋爱多了点而已。怎么就没人敢娶了？满清亡了吗？还性荡妇羞辱那套？可是，就算这些都是谣言，很多网友似乎还是特别坚定陈晓一定娶了个坏老婆的立场，不管二人怎么表现。都能归结到这个结论上，高调秀恩爱，被说自私霸道，绿茶婊，配不上，低调少言，又被说感情不和，过得不开心。反正无论如何，吃瓜群众都能从无数个犄角旮旯里找出他俩不相爱的证据，并打着“为你好，你值得更好的”的种种旗号，继续劝分陈晓、陈妍希。最后，无奈的二人只好达成共识。对各种传言躺平不回应，回家后关闭开关，承认陈妍希或许并不是大众心中那个一张白纸的沈佳宜，但她的优秀不容置疑。如果不是嫁给陈晓，陈妍希或许还是那个在
那些年我们追过的女孩中，一炮而红，成为国民初恋，或是被圈内人羡慕的，既可以自己经营酒庄，又可以做演员的多面手，而不是时时被冤、次次挨骂的心机女。婚后，陈晓也因娶了陈妍希而遭到外界看衰，有评论称陈晓眼睛没光了，娶了白纸一张，竟是报纸。对此，陈妍希曾对回又不是奥特曼，眼睛要什么光？一部分网友对这次的离婚传闻嗤之以鼻，因为我们不是第一次见证那些模范夫妻的分崩离析了。当年杨幂、刘恺威、Angelababy、黄晓明、章子怡、汪峰等夫妻，在婚前可都是恩爱到让人艳羡的地步。可谁曾想，他们最后也难逃七年之痒，纷纷选择了离婚意图。所以，对于曾经的模范夫妻来说，离婚似乎已经成为了一种家常便饭。要是真有一天陈晓、陈妍希离婚，相信大家早就见怪不怪了。